హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి బిడే ఈరోజు వీడియోలో ప్రోబయాటిక్ సప్లిమెంట్స్లో ఏది బెస్ట్ బ్రాండ్ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అయితే అది చెప్పే ముందు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే నేను ఇప్పటి వరకు ఒక బ్రాండ్ ప్రోబయాటిక్స్ని రికమెండ్ చేస్తూ వచ్చాను అయితే ఇకపై ఆ బ్రాండ్ని రికమెండ్ చేయట్లేదు వేరే కొత్త బ్రాండ్ని రికమెండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను అయితే అది చెప్పే ముందు నేను నిన్న వచ్చిన ఒక ఈమెయిల్ని షేర్ చేస్తూ ఆ ఈమెయిల్లో ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు నాకు నేను చెప్పింది ఏ విధంగా సరిగ్గా ఫాలో అవ్వకుండా హెల్త్ ఇష్యూస్ తగ్గలేదు అంటూ బ్యాక్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఇలా ఎవరన్నా ఈమెయిల్స్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఒకటి రెండుసార్లు కొంచెం ఆలోచించండి నేను ఏం చెప్పాను ఏం చేసేది మీరు అనేది ఆలోచించి దాన్ని బట్టి రిప్లై ఐ మీన్ ఈమెయిల్స్ చేస్తారు అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఈ ఈమెయిల్ని నేను మీకు విశ్లేషించి చెప్తాను మీకు బేసికల్గా ఈ అబ్బాయి నాకు కొంతకాలం క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ చేశాడు సార్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఐ కాంటాక్టెడ్ కాంటాక్టెడ్ యూ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో దయచేసి కాంటాక్ట్ చేయకండి ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ నేను నా రిలాక్సేషన్ యాక్టివిటీస్ కోసం వాడతాను ఏదో సరదాగా ఫ్రెండ్స్ స్టేటస్లు చూడడానికి నేను నా స్టేటస్లు పోస్ట్ చేయడానికి వాడతాను తప్పించి అందులో ఏ విధమైన హెల్త్ రిలేటెడ్ స్టేటస్లో ఉండవు హెల్త్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ డిస్కస్ చేయను అసలు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఉండవు అక్కడ నా యూనో బేసికల్లీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరు హెల్త్ ఇష్యూస్ తీసుకొచ్చి నాకు చెప్తుంటే అది నా పర్సనల్ స్పేస్ని ఇన్వైట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కొంచెం ఆలోచించండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ దయచేసి కాంటాక్ట్ చేయొద్దు నా ఈమెయిల్ ఐడి మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది నేను ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీకు డైరెక్ట్లీ నా ఈమెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది రవి వీడియో డాట్ బ్లాగ్స్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని మీరు ఏదైనా ఉంటే దానికి ఈమెయిల్ చేయండి నేను అందరికీ రెస్పాండ్ కాకపోవచ్చు బట్ ఏదైనా కేసుకి నేను రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే నేను కేవలం ఈమెయిల్లో వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని బట్టి అందులో నుంచే ఫిల్టర్ చేసి రెస్పాండ్ అవుతుంటాను అయితే చాలా చాలా బిజీగా ఉంది నా షెడ్యూల్ సో అందువల్ల నేను కొంతకాలం చాలా తక్కువ మందికి మాత్రం రెస్పాండ్ అవుతాను ఆల్రెడీ రెస్పాండ్ అవుతానని చెప్పిన వాళ్ళకు కూడా రెస్పాండ్ కాలేకపోతున్నాను చాలా బిజీగా ఉంటున్నాను చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే నేను రెస్పాండ్ కాగలను అర్థం చేసుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో యు మేడ్ ఏ వీడియో ఆన్ ఇట్ బట్ సార్ ఐఎమ్ స్టిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ నేను వీడియో చేశాక కూడా స్టిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్ కొంచెం అటు ఇటు ఉండొచ్చు బట్ మీనింగ్ ఇది వాట్ టు డూ సార్ ఐ సెడ్ టు యూ దట్ ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ హాస్పిటల్ అండ్ డాక్టర్ డయాగ్నైజ్డ్ ఐ హ్యావ్ ఐబిఎస్ అండ్ గివెన్ మెడిసిన్ ఓకే ఐబిఎస్ ఉందని చెప్పి మెడిసిన్ ఇచ్చారు ఐ యూజ్ దట్ మెడిసిన్ ఫర్ ఫోర్ మంత్స్ నాలుగు నెలలు వాడాడు అబ్బాయి ఆ స్టాప్ డేట్ హీ ప్రిస్క్రైబ్ మెడికేషన్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అగైన్ డాక్టర్ ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ మెడికేషన్ ఇచ్చారు ఐ కంటిన్యూడ్ అప్ టు ఫోర్ మంత్స్ నాలుగు నెలల దాకా కంటిన్యూ చేశాడు ఓన్లీ యాజ్ మై సిమ్టమ్స్ నాట్ స్టాప్డ్ మై సిమ్టమ్స్ అయినా కూడా సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఆగలేదు సిమ్టమ్స్ ఇంతకి ఏంటి అంటే సౌండ్స్ ఇన్ స్టమక్ సౌండ్స్ ఇన్ స్టమక్ మీలో చాలామందికి నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను స్టమక్లో రెగ్యులర్గా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి స్టమక్లో చిన్న ప్రేగుల్లో బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది సీబో అది సో ఇంకా అసలు ప్రత్యేకించి నిజానికి ఇది జరుగుతుంది అంటే మీ హైడ్రోజన్ ప్రతి టెస్ట్ కూడా చేయించాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ అనమాట మామూలుగా అప్పుడప్పుడు ఖాళీ గడుపుతూ ఉండి ఆకలేస్తున్నప్పుడు సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అంటే అది ఇంటెస్టెన్స్ ఖాళీగా ఉండి మనం పీల్చిన గాలి అక్కడికి వెళ్ళి అలాగే సౌండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని అనుకోవచ్చు బట్ రెగ్యులర్గా రోజు ఇలాంటి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ అది రోజు ఆకలి వేసి కాదు అక్కడ మీ బ్యాక్టీరియా అక్కడి నుంచి గ్యాసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఆ గ్యాసెస్ వల్ల వస్తున్న సౌండ్స్ అవి బేసికల్గా దీనికి వెనకాల రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ సౌండ్స్ కూడా సాధారణ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఫుడ్ చాలా వరకు డైజెస్ట్ అయిపోయాక లాస్ట్ మూమెంట్లో కొంచెం ప్రేగులు ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఈ సౌండ్స్ వస్తుంటే ఎందుకంటే సౌండ్స్ మనకు బయటికి తెలియాలి అంటే అది రావాలి అంటే కొంచెం ప్రేగులు లో స్పేస్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ సో ఫుడ్ డై కంప్లీట్లీ ఫుడ్ తిన్న వెంటనే ఈ సౌండ్స్ రావు బట్ కొంచెం ఖాళీగా ఉన్న టైంలోనే ఈ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి ఖాళీగా ఉన్న టైంలో మన పీల్చిన గాలి వల్ల సౌండ్స్ వస్తే అది నార్మల్ బట్ పీల్చిన గాలి వల్ల కాకుండా లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న గ్యాసెస్ వల్ల సౌండ్స్ వస్తుంటే అది సీబో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డైలీ వస్తున్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఇట్స్ ఎ సీబో సో ఆ అబ్బాయికి సీబో ఉందని క్లియర్గా దీని దీంట్లోనే తెలుస్తుంది హార్ట్ బర్న్ హార్ట్ బర్న్ అంటే హార్ట్ బర్న్
కమింగ్ టు మై మౌత్ ఆఫ్టర్ ఐ ఈట్ అండ్ సౌండ్స్ ఇన్ లార్జ్ ఇంటెస్టెన్స్ నియర్ కాలన్ సార్ ఓకే లార్జ్ ఇంటెస్టెన్స్లో కాలన్ దగ్గర వస్తున్నాయని కూడా తెలుస్తుందంట ఓకే ఓకే అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టెన్స్లో కాలన్ దగ్గర రావడం కాదు అది అది అక్కడి నుంచి వస్తున్న విషయం కూడా తెలియదు ఓకే ఎనీవే అయితే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలా ఉంది స్లీపింగ్ ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నాలుగు నెలల నుంచి స్లీపింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ సమ్ గుడ్ డాక్టర్స్ సార్ ఇక్కడ నాకు ఒక రకమైన కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ క్లియర్గా సజెస్ట్ చేశాను గోవింద్ వర్మ గారు పేస్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గోవింద్ వర్మని కన్సల్ట్ చేయమని అక్కడ సీబో టెస్ట్ చేయించుకోమని ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అండ్ అగైన్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ గుడ్ డాక్టర్ సార్ ప్లీజ్ రిప్లై ఇన్ ఈమెయిల్ యు ఆర్ గివింగ్ సచ్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ టు ఆల్ సార్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇచ్చిన లాభం ఏముంది దాన్ని పాటించకపోతే ఓకే ఇంకా చెప్తాను మీకు ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ సమ్ గుడ్ డాక్టర్ అగైన్ ఓకే అండ్ ఐమ్ అనేబుల్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై స్టడీస్ Hmm. I have so much interest on studies, sir, but I am not able to concentrate, sir. I think in the studies, I am interested in English, but anyway, I am interested in English, but anyway, I am interested in English, but anyway, I am interested in English. Sir, I have no drinking habit and I have no smoking habit. Okay, drinking habit and smoking habit are very good. But why I am suffering from it, I don't, sir. Please reply me, sir. I will give you a smile. ఎడుపు ఎమోజీస్ పెడతా స్మైలీస్ కాదు ఎనీవే సో ఇది చూసాక నేను షాక్ తిన్నాను యాక్చువల్లీ నేను వీడియో చేసాక కూడా స్టిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండి ఇంకా డాక్టర్ని రికమెండ్ చేయమని అంటూ స్టిల్ బాధపడుతున్నాను సఫరింగ్ అంటే నాకు నేను షాక్ తిన్నాను కానీ షేర్ ది వీడియో మేడ్ అని ఇష్యూ అంటే వీడియో షేర్ చేశాడు ఇది సపరేట్ మే ఈమెయిల్లో అది చూసాక నాకు అర్థమైంది అది అర్థం కాదు అర్థం కాదు కాదు చూసాక ఇంకేమైంది అసలు ఏంటి అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాక ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటని చెప్పేసి కెన్ యూ కాల్ మీ అని నా నెంబర్ ఇచ్చాను ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ కాల్ కాల్ చేయమని చెప్పాను ఎందుకని అంటే నేను సాధారణంగా నా నెంబర్ షేర్ చేయను ఎందుకంటే ఒక్కసారి నెంబర్ షేర్ నా నెంబర్ దొరికింది అంటే ఇంక అక్కడితో నా ఫ్రీడమ్ కట్ అనమాట ఇంకా ఎందుకంటే చాలామంది నెంబర్ దొరికింది అంటే అసలు నా అంటే చాలా నేను చాలా ఫ్రీగా ఉంటాను అని అనుకుని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాల్ చేస్తుంటారు అసలు నా రిపోర్ట్స్ చూడండి నాకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి నాకు ఇది ఇవ్వండి అంటూ ఉంటుంది నాకు అసలు ఐ మీన్ ట్రస్ట్ మీ ఐ మీన్ ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ జాబ్ చేస్తూ ఇలాంటి వీడియోస్ చేయాలి చాలామంది ఇష్యూస్ డీల్ చేయాలి నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ చేయాలి అంటే నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంత టైం నాకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాల్ చేయడానికి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి నా ఫోన్ నెంబర్ ఉన్నవాళ్ళు దాన్ని దయచేసి అంటే మీ సమస్య మీకు పెద్దదే బట్ నా టైం నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకుని దయచేసి ఎక్కువగా కాల్ చేయదని ఆశిస్తున్నాను బట్ స్టిల్ ఈ అబ్బాయికి నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చిన కాల్ కాల్ చేయమని అసలు సచ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో చూద్దామని ఓకే థ్యాంక్ యూ చెప్పాడు కాల్ చేశాడు గంట పోయాక ఓకే అర్థమైంది ఏంటి అంటే నా వీడియోలో నేను చెప్పింది ఏదీ కూడా ఆ అబ్బాయి చేయలేదు గోవింద వర్మ నాకు అర్థం కాని విషయం నేను షాక్ అయిన విషయం ఏంటంటే రికమ్ సజెస్ట్ మీ సమ్ గుడ్ డాక్టర్స్ అని అన్నాడు నేను క్లియర్గా నా వీడియోలో డాక్టర్ గోవింద వర్మ పేరు చెప్పడంతో పాటు పేస్ హాస్పిటల్ సీబో టెస్ట్ అన్నీ మెన్షన్ చేసినా కూడా స్టిల్ వెళ్ళకుండా గోవింద వర్మ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా డాక్టర్ గోవింద వర్మ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా నన్ను సజెస్ట్ మీ గుడ్ డాక్టర్ అన్నారు నేను షాక్ షాక్ అయ్యింది నేను నిజంగా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అన్నాడు కదా అసలు అసలు ఏ సప్లిమెంట్ కూడా వాడలేదు నేను చెప్పింది ఒకటి కూడా పాటించకుండా సప్లిమెంట్స్ వాడకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా సీబో టెస్ట్ చేయించకుండా ఐఎమ్ స్టిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఐఎమ్ స్టిల్ సఫరింగ్ నేను ఇలా అంటుంటే ఇంకా నేను ఏం చేయాలి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల అంటే ఎంత కరెక్ట్ సజెషన్స్ ఇచ్చినా ఎంత బాగా చెప్పినా కూడా బ్యాడ్ నేమే మిగులుతుంది లాస్ట్కి నా నాకు ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు భయమే ఎందుకంటే అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి నేను చెప్తున్నది చాలామందికి అర్థం కాదు వాళ్ళు అర్థం కాక అర్థం కాలేదు అని అన్నట్లు ఉండకుండా అసలు ఈ వ్యక్తి చెప్పింది రాంగ్ అన్నట్లు అది పాటించకుండా నాకు తగ్గలేదు అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు డైట్ ఫాలో అవ్వదు వర్కౌట్స్ చేయమంటే వర్కౌట్స్ చేయరు వర్కౌట్స్ అనేది వర్క్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ ప్రతి వ్యక్తి ప్రతిరోజు వర్కౌట్స్ చేయాలి రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేయాలి కార్డియో చేయాలి ఇవి చేయదు ఓన్లీ డైట్తో ఫిక్స్ అయిపోవాలంటారు సప్లిమెంట్స్ తీసుకోమంటే తీసుకోదు సప్లిమెంట్స్ గురించి చెప్తే కాస్ట్ ఎక్కువ నేను ఎఫ్ ఎఫర్ట్ చేయలేనంటారు 
చీప్లో సప్లిమెంట్స్ చెప్పమంటారు చీప్లో సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి తప్పించి ఇష్యూస్ ఫిక్స్ కావు సో నేను నేను నా బాధ్యతగా నేను సొల్యూషన్ మాత్రమే చెప్తాను ఆ సొల్యూషన్ని పాటించడం పాటించకపోవడం దాన్ని ఎఫర్ట్ చేయగలగడం ఎఫర్ట్ చేయలేకపోవడం అది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది తక్కువ బడ్జెట్లో సొల్యూషన్ చెప్పండి అంటే కొన్నిటికి సొల్యూషన్ ఉండదు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చెప్తాను ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూనే బెస్ట్ ప్రయోబయో ప్రయోబయోటిక్ ఏంటనేది కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో నేను నేను మీకు చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను నేను అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా తీసుకునే సప్లిమెంట్స్ ఏంటి అంటే విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ కే టూ అండ్ ప్రయోబయోటిక్స్ ఈ మూడు సప్లిమెంట్స్ నేను ఎప్పుడు అనేక సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటున్నాను తీసుకుంటున్నాను తీసుకోబోతున్నాను అది కంటిన్యూస్ కొంచెం ఫ్యూచర్లో నేను ఇంకొన్ని సప్లిమెంట్స్ బహుశా యాడ్ చేయొచ్చు బట్ అట్ ద మూమెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి నాకు ఈ మూడు తప్ప వేరే సప్లిమెంట్స్ అవసరం పడలేదు ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంతకాలం పాటు ప్రోబయోటిక్స్ తీసుకుంటాను ఇంతకాలం పాటు నేను రికమెండ్ చేసింది మీకు నవ్ కంపెనీ యొక్క ప్రోబయోటిక్ సో ఇదే నేను తీసుకుంటూ వచ్చాను చాలా కాలం పాటు యూ లాస్ట్ పర్ చేసిన ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇది నేను కొన్నదే కాబట్టి మీకు ఇది కూడా ప్రూఫ్ అయితే నేను గమనించింది ఏంటంటే రీసెంట్గా ఏదైతే నవ్ కంపెనీ ప్రయోబయోటిక్ వస్తుందో అది నిజంగా నవ్ కంపెనీ వాళ్ళదా కాదా అనే విషయం కూడా తెలియట్లేదు దాన్ని మనం వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు బ్యాడ్జ్ నెంబర్ తోటి బట్ స్టిల్ జరుగుతుంది ఏంటంటే మూత ఓపెన్ ఉండిపోయి నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేస్తుంటే క్లోజ్ అవ్వట్లేదు అది ఎంతకాలం పాటు ఎంతకాలం పాటు అలా కాలేదు బట్ నేను ఏదైతే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ నాడు కొన్నానో అప్పుడు నుంచి నేను కొన్న బాటిల్స్లో ఇది అవుతుంది అండ్ నాది ఒక్కడదే అనుకుంటే నేను రేటింగ్స్లో అది రివ్యూస్ అక్కడ చదువుతాడు ఇదే ఇష్యూ చాలామంది కూడా వచ్చింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోబయోటిక్ వల్ల ఏదైతే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తూ ఉంటుందో అది నేను అంత కనిపించినట్లు అనిపించలేదు అంటే అంత క్లియర్గా తెలియదు కానీ బట్ సంహో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఈ ఇది తీసుకున్నాక సరే ఇంకొకటి టెస్ట్ చేద్దాం సేమ్ ఇదే బ్రాండ్ అని చెప్పి నేను ఈసారి ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ కాకుండా హండ్రెడ్ బిలియన్ ఆర్డర్ చేశాను ఎప్పుడు ఫోర్టీన్త్ జూన్న ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ఐదు వేలు ఇది మనకి ప్రోబయోటిక్స్ అంత చీప్ కాదు ఇదేమో రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై అయితే ఇది ఐదు వేలు ఇది టెస్ట్ చేస్తే ఇది కూడా దీనికి కూడా సేమ్ ఇష్యూ మూత ఓపెన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ తెలియాలి కదా ఇది కూడా సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇందులో ఏ ఎఫెక్ట్ లేనట్టు అనిపించింది ఓకే అయితే దీంతో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ప్రోబయోటిక్స్ తోటి ఇదేంటి అంటే నవ్ కంపెనీ ప్రోబయోటిక్స్ తోటి ఇది ఎప్పుడు కూడా చాలా కోల్డ్ ప్లేస్లోనే మనం స్టోర్ చేయాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాలి బేసికల్లీ అయితే నేను ఆర్డర్ చేసిన ఫోర్టీన్త్ జూన్ ఎండాకాలమే ఏప్రిల్ కూడా ఎండాకాలమే వాళ్ళు ప్యాకింగ్ చేసి ఎండలో తీసుకొచ్చినప్పుడు అప్పుడు బహుశా దీని పవర్ పోయిందా అన్న డౌట్ వచ్చింది బట్ ఆ రిస్క్ అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది నేను సాధారణంగా ఏం చేస్తుంటానంటే ఎండాకాలం పాటు ఎప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టను వర్షాకాలం కానీ చలికాలం కానీ ఆర్డర్ పెట్టి ఎండాకాలంలో అవి కవర్ అయ్యేలా ఒక రెండు మూడు బాక్సెస్ ఆర్డర్ పెడుతూ వచ్చింది ఇంతకాలం పాటు నాకు తెలుసు కాబట్టి దీని సంగతి అయితే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఆర్డర్ పెట్టాను అప్పటికి సంభవ ఈసారి నేను మిస్ అయ్యాను కాబట్టి ఆర్డర్ పెట్టాను ఒక బాక్సే అది సరిగ్గా పనిచేయలేదు అండ్ ఫోర్టీన్త్ జూన్ పెట్టింది కూడా సరిగ్గా పనిచేయలేదు అండ్ మూత ఓపెన్ అయిపోవడం చాలా అనుమానాస్పదంగా అనిపించింది బట్ సంహో సరేలే అని చెప్పి చాలామంది ఈ మధ్య కామెంట్ సెక్షన్లో హెల్దీ హే చాలా మంచి బాగుంది చాలా మంచి కంపెనీ ఆ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మీరు రికమెండ్ చేయొచ్చు అదే కాదు అంటే సరే చెక్ చేద్దామని చెప్పి హెల్దీ హే వాళ్ళ వాళ్ళవి కొన్ని సప్లిమెంట్స్ తెప్పించాను లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి తెప్పించి కొంచెం టెస్ట్ చేశాను హెల్దీ హే కొలాజిన్ నా వైఫ్ కోసం అలాగే హెల్దీ హే ప్రోబయోటిక్స్ నేను టెస్ట్ చేద్దామని అండ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ వేరే వాళ్ళకి కూడా రికమెండ్ చేశాను హెల్దీ హే వాళ్ళవి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు రెగ్యులర్గా సప్లిమెంట్స్ వాడే వాళ్ళని హెల్దీ హే ట్రై చేద్దామని చెప్పి నాతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను వాళ్ళు కూడా ఈ సేమ్ ఇలాగే ప్రోబయోటిక్స్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ కొలాజిన్ వాళ్ళకి తమ్మని చెప్పాను అనమాట మీరు చూస్తే హెల్దీ హే ఇండియన్ బ్రాండ్ నైన్ నాట్ టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ చాలా చీప్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే వంద బిలియన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒకవేళ యాభై ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ చూసుకున్నా అది రెండు వేల ఐదు వందలు అయితే దానికి దాంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా చీప్ ఒకవేళ ఇది కానీ నిజంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తే మనం జాక్పాట్ కొట్టంటే చాలా తక్కువ రేట్గా వస్తుంది ఎవరీ మంత్ సో బడ్జెట్ కన్సెషన్ వస్తుంది అని
అది దీన్ని బట్టి అంటే అనే కాదు తర్వాత రివ్యూస్ చూస్తే సేమ్ ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వేరే వాళ్ళకి కూడా వచ్చినాయి ఇవి హెల్త్ను బాడీ బాగు చేయడం సంగతి పక్కన పెట్టి కొంచెం డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి అన్న విషయం నాకు తెలిసింది సో తెలిసాక ఇది ఇది ఒకటే కాదు హెల్దీ హే కొలాజిన్ కూడా అంత వర్కౌట్ చేసి వర్కౌట్ అవుతున్నట్లు అనిపించలేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెల్దీ హే డైజెస్టివ్ ఎంజమ్స్ కూడా అంత బాగా పనిచేస్తున్నట్లు అనిపించలేదు సో నాకు అప్పుడు అర్థమై అర్థమైంది ఎంతమంది ఎన్ని రికమెండ్ చేసినా నేను టెస్ట్ చేసేకనే కానీ వాటిని ఎవరికి రికమెండ్ చేయకూడదు అని చాలా స్ట్రిక్ట్గా డిసైడ్ అయ్యాను సో ఇది హెల్దీ హే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కొన్ కొనుక్కున్నాను నేను వాడేను కాబట్టి నేను రివ్యూ చేయగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఎవరో చెప్పిన వాటి గురించి మాత్రం నేను ఎట్టి పరిస్థితుల పరిస్థితుల్లో రివ్యూ చేయను నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నేను ట్రై చేశాను అదేంటి అంటే డాక్టర్స్ బెస్ట్ ప్రోబయోటిక్స్ ఇది ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకంటే ఓన్లీ ట్వంటీ బిలియన్ అయినప్పటికీ థర్టీ క్యాప్సూల్స్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ జీరో వన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెన్సివే బట్ స్టిల్ వర్త్ ఇట్ ఎందుకనంటే ఇది వాడాక నాకు క్లియర్గా చాలా దీని ఎఫెక్ట్ తెలిసింది ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని సమ్మర్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు దీని ప్యాక్ ఎలాంటిదంటే మనం మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా బయట కొంచెం కూల్గా డార్క్ ప్లేస్లో స్టోర్ చేయొచ్చు అది హ్యాపీగా పనిచేస్తుంది పాడవదు అంటే పాడవద్దు అంటే దాని పవర్ తగ్గిపోదు అండ్ ఏ సీజన్లో అని ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ చాలా ఎఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ప్రోబయోటిక్స్ నవ్వు కంపెనీ వాళ్ళది ఏంటంటే వాళ్ళ రికమెండేషన్ వీళ్ళు ఇస్తున్న ప్రోబయోటిక్ మనం ఫుడ్ తిన్న వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పోయాక నెక్స్ట్ ఫుడ్ తిని వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందు అంత అలాంటి టైంలో వేసుకుంటే మంచిది అనమాట అలా అని చెప్పేసి మార్నింగ్ ఖాళీ గడుపుతో కాదు ఫుడ్ తిన్న వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత తీసుకుంటే ఇది కరెక్ట్గా మన బాడీలో సీబోని ఉంటే సీబో పెంచకుండా కరెక్ట్గా వెళ్ళి లొకేట్ అవుతుంది అన్నది వీళ్ళ క్లెయిమ్ అనమాట సో ఫుడ్ తిన్న వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత వేసుకోవడం అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్ థింగే బాగా గుర్తుంచుకోవాలి సో చాలా స్ట్రిక్ట్గా డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది కానీ మనకు గుర్తుండదు బట్ డాక్టర్స్ బెస్ట్ ప్రోబయోటిక్ విషయంలో అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇది దీన్ని ఫుడ్తో పాటే తీసుకోవాలి సో ఫుడ్తో పాటే తీసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ ఎందుకంటే నేను ఏ సప్లిమెంట్ తీసుకున్నా ఫుడ్తో పాటే తీసుకుంటాను కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుంటుంది మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అండ్ నవ్వు కంపెనీ ప్రోబయోటిక్స్ లాగా ఫుడ్ తిన్న గంట తర్వాత అంటూ మైండ్ లోడ్ పెట్టుకుని ఒక పని ఉన్నట్లు మనకు ఫీలింగ్ ఉండదు డైరెక్ట్లీ ఫుడ్ తిన్న వెంటనే ఇది ఇలా తీసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది సో నాకు అది నచ్చింది రేటు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివే బట్ స్టిల్ నేను వాడే సప్లిమెంట్స్ మూడే కాబట్టి ఐ కెన్ మేనేజ్ సో ఇది బెస్ట్ నవ్ ఇది ఇది బెస్ట్ అని చెప్పాను బట్ మిగిలిన వాళ్ళు చాలామంది ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని అనొచ్చు బట్ నేను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ రేటుని కన్సిడర్ చేయకుండా బెస్ట్ అని చెప్తున్నాను రేటుని తక్కువ కన్సిడర్ చేసి చీప్ అండ్ బెస్ట్ చెప్పమంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నేను ఇండియన్ బ్రాండ్స్ని ట్రై చేశాను చాలా బ్రాండ్స్ని చాలా బ్రాండ్స్ని ట్రై చేసినప్పుడు చాలా వాటిల్లో ఇంగ్రీడియంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపులే చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేను నేను మీకు అదేంటి అంటే నేను కొంతకాలం క్రితం ఒక సప్లిమెంట్స్ కంపెనీ లాగా స్టార్ట్ చేద్దాం కొన్ని సప్లిమెంట్స్ చేద్దాం అని చెప్పి దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఎలాగుంటుందంటే బేసికలీ సొంతంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి మనం ఫార్ములా చెప్తే వాళ్ళు తయారు చేసేస్తారు అనమాట సొంతంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఆ మిషనరీ ఆ ఎంప్లాయీస్ ఆ స్టాఫ్ ఇదంతా చాలా ఖర్చు పెట్టాలి పెట్టుబడి పెట్టాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ మన బిజినెస్ సరిగ్గా సక్సెస్ కాకపోతే చాలా చాలా లాస్ని బేర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఈ స్టాఫ్ ఇవన్నీ చేసాక పబ్లిసిటీ ఎంత చేసినా కూడా జనాల్లోకి ఇది వెళ్ళలేదు అంటే చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అయితే థర్డ్ పార్టీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వాళ్ళ లాభం ఏంటి అంటే వాళ్ళకి మనం ఫార్ములా ఇస్తే వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయంలో మనం మరీ అంత ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకలేదు ఒకవేళ బ్రాండ్ జనాల్లోకి వెళ్ళక వెళ్ళకపోయినా కూడా లాస్ అంత పెద్దగా ఉండదు ఉంటుంది డెఫినెట్లీ బట్ మరీ ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చేంత లాస్ ఉండదు సో నేను థర్డ్ పార్టీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ని కాంటాక్ట్ చేశాను కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మీది మీ ఓన్ ఫార్ములా అన్నా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మా ఓన్ ఫార్ములా ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ చాలా బ్రాండ్స్కి అదే ఫార్ములా కంపెనీ నేమ
అంటే నేను సరే మీ ఫార్ములా అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అప్పుడు అసలైన సిక్కర్ చెప్పాడు ఆయన మీ ఓన్ ఫార్ములా అయితే మీరు ఒకవేళ వందకు వంద శాతం మీరు అందులో మెన్షన్ చేసిన అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి అంటే అప్పుడు మీకు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే మీ ఫార్ములా ప్రకారం అంటే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ పెట్టాలి అంటే మిగిలిన బ్రాండ్స్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాయి దానికి మీరు మూడు దెట్లు అందులో దాని కాస్ట్ పెట్టాలి అప్పుడు మీరు ఇండియాలో మీ ప్రోడక్ట్ని అమ్మలేదు ఎందుకంటే ఇండియాలో వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు లోపలనే ఉండాలి సప్లిమెంట్స్ మీరు అలా కాకుండా అన్నీ పెడితే ఏ రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు వందలో పెట్టాల్సి ఉంటుంది మీరు అప్పుడు మిగిలిన కంపెనీ బ్రాండ్స్తో కంపేర్ చేసి మీ బ్రాండ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీది కొనదు కాబట్టి మీరు అంత జెన్యున్గా ఉంటే కష్టం అని చెప్పేసి అన్నది వాళ్ళు నేను అది చూసాక అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏం జరుగుతుంది అనేది బేసికల్గా ఏంటంటే ఏదైతే అందులో మనం ఇప్పుడు ఒక ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఒక విటమిన్ డి డోసేజ్ ఏదైనా సరే అందులో అంత అమౌంట్ ఉండదు యాక్చువల్ ఉండాల్సిన పదార్థం చాలా తక్కువ ఉండి జస్ట్ మిగిలినంత ఫిల్లర్స్ బైండర్స్ ఉండి జస్ట్ జంక్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అనమాట సో అందువల్లనే మన ఇండియన్ బ్రాండ్స్లో చాలా వరకు ప్రైస్ తక్కువ ఉంటాయి మనకు తక్కువ కొస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంటే బట్ అందులో ఉండేది చాలా తక్కువ మనకి ఆ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఏదైతే ఇక్కడ మనం ట్వంటీ బిలియన్కి మూడు వేల ఏడు వందలు పెడుతున్నామో నిజంగా అదే అమౌంట్ మన ఇండియాలో రావాలి అంటే అది ఇండియా అది ఏ వెయ్యో ఎంత ఉండొచ్చు బట్ అలాంటివి రెండో మూడో తీసుకుంటేనే కానీ దీనికి మ్యాచ్ అవ్వదు ఆ విధంగా చూసుకుంటే ప్రైస్ వేరియేషన్ పెద్దగా లేనట్లే లెక్క మనకు యాక్చువల్ ఇంగ్రీడియంట్ కావాలంటే ఆ లాజిక్ వల్ల మనం నిజానికి ఇండియన్ బ్రాండ్స్ని తక్కువ పడుతున్నాయి తక్కువ వస్తున్నాయని అనుకుంటాం కానీ పనిచేసే విధానం ఒకటి కరెక్ట్గా ఉండదు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి పని చేయాలంటే అది ఒకటి అయితే కొన్ని కొన్ని ఎక్కువ అమౌంట్ సంగతి పక్కన పెడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్దీ హే ప్రోబయాటిక్స్ లాంటివి సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రేట్ ఎక్కువైనా కూడా బెస్ట్ బ్రాండ్స్ని సజెస్ట్ చేస్తాను అది రేట్ ఎక్కువలా అనిపించినా కూడా మీరు ఈ సినా సినారియోలో చూస్తే మీరు తీసుకోవాల్సిన డోస్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇండియన్ బ్రాండ్స్ అది దీంతో మ్యాచ్ అవుతుంది నేను ఈ మాట ఇండియన్ బ్రాండ్స్ నెగిటివ్ చేయడం కోసం కాదు వీళ్ళు కూడా మన మైండ్ సెట్కి తగ్గట్టుగానే ఆ విధంగా తక్కువ రేట్ పెట్టడం కోసం అలా చేస్తారు వాళ్ళు కూడా లేకపోతే ఇంకా బిజినెస్ రన్ చేయడం కష్టం ఎందుకంటే అన్ని బ్రాండ్స్ తక్కువకి ఇస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే రెండు వేలు మూడు వేలకి అమ్మలేదు సో ఇది తెలిసాక నేను కొంచెం నా ఆలోచనని ఉపసం ఉపసంహరించుకున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఇలాంటివి ఇన్ ఉన్న ఇంత తక్కువ రేట్లో వస్తున్నప్పుడు నేను కొత్తగా ఒకటి స్టార్ట్ చేసి దాన్ని రెండు వేలకు రెండు వేల ఐదు వందలకు అమ్మితే ఎవరు కూడా కొనదన్న విషయం తెలిసి అది ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందని తెలిసి నేను స్టార్ట్ చేయలేదు అది నేను ముందు సప్లిమెంట్స్ కంపెనీ పెడతా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేయకపోవడానికి వెనకాల ఉన్న అసలు ఏం లేదు ఎనీవే వీడియోలు అంత చాలా ఎక్కువైపోయింది ఈరోజు కూడా ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దట్ బట్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ అండి సో బెస్ట్ ప్రోబయాటిక్ అట్ ద మూమెంట్ మార్కెట్లో అయితే నాకు అనిపిస్తుంది ఇదే సో ఎవరన్నా ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే ఇదే తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సోన్